الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أبك بكتي سردني دورت پڑا اوچھی কিন্তু আমি বেশিরভাগ সময় দেখেছি যেখানে সুর দিয়ে ধরুষ শরীফ পড়া হয় সেখানে সবাই খুব ভক্তি নিয়ে ধরুষ শরীফ পড়ে আবার যখন খাঁটি দরুদ যেটা সাহাবাই کرام পড়তেন সেটা যখন পড়া হয় তখন কারো মধ্যে আবেগ অনুভূতি প্রেম ভালোবাসা লক্ষ্য করা যায় না আমরা কি দরুদ رسولر جنو پوڑی رسولر محبت ہے نا شورر محبت ہے رسولر محبت ہے نا شورر محبت ہے شبائی بولتے سننا کہنا کہ رسولر محبت ہے نا شورر محبت ہے رسولر محبت ہے دورت پڑا ہو لے آمی شور دیئے دورت پڑی نہیں بانگلا اردو ملانو کو بیتا بریتی کری نہیں شی جنو دورت پڑا رشو میں اپنا در مدی کنو آبیگ لوگ کو کری نہیں کہنو امرا جو دیو بولے تا کہ درود رسول محبت پڑے تا کی آشولی اما در عبیشت ہی ہوئے گے سے امرا شور تک لے درود آسے شور نائی درود نائی ٹھیک کی نا بولن اپنا را تا ہولی امرا جو دیو دا بھی کری رسول محبت درود پڑی آشولی رسول محبت درود نائی اما در حولو شور محبت درود پڑی ٹھیک کی نا بولن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد قرد چن من صلى علي مرة صلى الله عليه عشر مرة جيبك يمين بمحمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم روبر أماك بحلو بشي أماك صدى جنية أماك شمان جنية درود پر بي الله فاكو بجد تار روبر دوش بار رحم كربين كن بكتك جي رسول المحبت درود پر بي ناكي شور المحبت تو ہمارا رسول محبت تو نائے دورت پڑھا شمجھ چاہلے آبار آبے ایک بھوکتی سرد دانیے 
سید المرسلین خائے نامدار سردار جو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود پوری اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وآصحابہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلا آلہ وآصحابہ وبارک وسلم مرحوم الحاز شناف الرحمت اللہ علیہ باری تھی جناب عبدالغفور بن شناف الرکرتیک آئیو جیتا آسکر وی واس محفلیر پرادان اتیتی پرادان بکتا الحاج مرحوم الحاز شناف الرحمت اللہ علیہ باری تھی جناب عبدالغفور بن شناف الرکرتیک آئیو جیتا آسکر ای واس محفلیر بانگدشیر شنام دنو بکتا حضرت الحاز مولانا اللہ مفتی رافل بن مونیر ابن حضرت مولانا مفتی شہید الرحمن منصف پوشت والو علماء کرام اسکر ای محفل محترم صدر جلسہ امار شمنے باشا مربین عظام شمو بویشی بندورا کونشت بھائیرا اللہ پاک رب الجت آمدر کے اعتقن پر جند قرآن حدیث بویانے تکار شجو کر دیئے چھن امرا اللہ شاہی درباری کلمت شکر آدائی کرے شبائی بولی الحمدللہ آمی بیشی کن شموی نہیں بنا کوئی ایک ٹھیک ہوتا بول بو جہے تو اپنے را کوب ملوان واش شنے سن اپنے را جانے امرا جے واز محفل واش شنتی چھی ایر جنہیں کے خوشی آرو جو رہے بولین کے خوشی اور اپنا را جو دی ماسکان تے کے اوٹے جان قرآن حدی سے بیان پیشت پرادشن کرے باری تے چولے جان کے خوشی ہو بے آرے جو رہے بولین کے خوشی ہو بے شیطان کچھ ہو بے ایدی کر لوگرہ بولتے سنے کے کچھ ہو بے آمرا کے اللہ کے کچھ ہی بر کر بو نا شیطان کے نا شیطان کے کچھ ہی کرتا ہو بے کارون آمرا دوی پائے نو دوی نو کاتے پا دی چھے اللہ کازو کسو کسو کری مسجدی ہو جائی نامازو کری اب آرے دی کے شیطان کچھ ہی ہو جن میں بے پردہ ہو کری ناس گانو دیکھی جانی نا کن شو موی کارے کازے لگے اللہ رے کازے لگ لے جن اللہ رے بیوار کرتے باری شیطان رے کازے لگ لے جن شیطان رے کازے بیوار کرتے باری شیطان رے کازے لگ لے جن اللہ رے او رازی رکھی اب آر شیطان او رازی رکھر جن ایک تو زناب بیشار شود گوش ای شب کاز گلیو کری کی نا دوی کل رکھا ہوا جن امرا کاز کری کی نا آرے کری کی نا بولن نا بولتے لوجہ لگتے سے کوری آس کے کی اپنے را شویتان کے کشی گرار جنہوں اٹھے جا بے شویتان جو دے اپنے کو اٹھے چیسا ہے اپنے شویتان ارکی بول بنتا ہے لی شویتان جو دے بولو بھائی تمہار رات ہوئے گے سے گومر دور کارا سے شوکہ لے کہا جا سے تمہار اس طرح تمہار جنہوں اپک کا کر سے کون کون اشی تیر مدی بوشتا کر دور کرتا کی شویتان جو دے ایک ہوتا بولے شویتان ہے بول بین بھائی جان سب بیش گھنٹر مدی آڑا رہ گھنٹر تمہار کتا میں نہیں چھی تمہیں آما کے شارہ دین گی بطر مدی لپتے رہے کے چھو میتہ کتر مدی لپتے رہے کے چھو شوف شموی کار کتا منسی ہم رہا آرے جورو بولین کار کتا منسی شویتان کے کتا منسی تو شویتان کے بولوین شویتان بھائی جان تمہار جن نامی جدی سب بیش گھنٹر مدی آڑار گھنٹر تمہاں کے شموی دیتے پاری تالی تمہیں کم پک کے آس کے دوی گھنٹر واز ماں بلے شموی دی بنا آس کے واز ماں ملے امیر شش پر جنہ تک بو آر آمار شاتے تمہیں اتھاک بیا کارے کوئی بین کارے کوئی بین شویتان بول بزا رہے ای دیکھ لی اٹھا جو کو فازل ہوئے گے سے لکھتا کی ہوئے گے سے ایرے تامی واس محفل تھی کہ اٹھائی تھی تھی سی شی آمارے نیزی واس محفل تھا کر جنہوں واس کرتے سے ای لکھر پیسے نے محنت بات دو چولے جائے ای واس تک لیتا کیوں ٹھیک کی نے بولیں شویتان جو دی اٹھائی تھی سائے اپنے شویتان رہے بول بین بھائی جن تمہار شاتے ای تو شموئی دی چھی آس کی تمہیں امار شاتے دوی گھنٹا شویتان ارکو ایلی شویتان بول پیسے بابا جی ای لکٹر دیکھی دے فازل ہوئی گے سے ای لکٹر آر بیبران تو کرتے بار بنا تالے آس کے اپنا را شیش پر جنت انشاءاللہ حالا جی تاک بین کی نا تاک بین اما در 
একজন দিন দরদি মুসলমান দরদি ভাই বলেছেন যে আজকে ফিলিস্তিন আফগানিস্তান মায়ানমারের মুসলমানদের উপর যে অবস্থা হচ্ছে কেন এই অবস্থা হচ্ছে উনি এই কথাগুলি বলেছেন ভালো করে খেয়াল করেন মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যখন বিশ্বের বুকে তাশরিফ আনে এনেছিলেন সেই সময়ও জুট জুলুম অত্যাচার শক্তিশালী ব্যক্তি দুর্বলকে খেয়ে ফেলে শেষ করে ফেলে শক্তি থাকলেই অন্যায় করে জুলুম করে সেই অবস্থার বিরাজমান ছিল সেই অবস্থা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য আল্লাহ পাক কাকে পাঠিয়েছেন আকাই নামদার সাইয়দুল মোরসলিন খাতমিন রহমতুল্লিল আলমিন মোহাম্মদ রসুল্লাহ এই মাসটি রসুলের আগমনের মাস কিসের মাস উত্তর দিবেন আপনারা আমি বেশিক্ষণ সময় নিবেন না রসুলের আগমনের এই রসুলের আগমনের মাসে রসুলের আগমন উপলক্ষে বিভিন্ন রকমের ওয়াজ মাহফিল হইতেছে না মিলাদ নবী মাহফিল হইতেছে না হইতেছে কি না ভালো করে খেয়াল করেন আজকে অন্যদিকে এটা ডিসেম্বর মাস এই ডিসেম্বর মাসে আবার বিজয়ের জন্য বিভিন্ন অনুষ্ঠান হইতেছে না আজকে সারা দিন বিজয় দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠান হয়েছে না তাই বিজয় দিবসের এইসব অনুষ্ঠান করার উদ্দেশ্য হল বিজয় দিবসে কত কষ্ট করে বিজয় অর্জন করা হয়েছে এইগুলি খেয়াল করে মানুষের মনের মধ্যে স্বদেশ প্রেম দেশ প্রীতি দেশ প্রেম মানুষের মনের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া ঠিক কিনা বলে তদ্রুপ এই রবিউল আওয়াল মাসে রসুলের জীবনী নিয়ে আলোচনা করে বিভিন্ন মাহফিল করে সেন মেনার করে রসুলের জীবনী আলোচনা করার মাধ্যমে আমাদের মনের মধ্যে রসুলের প্রেম আমাদের অন্তরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেওয়া এটা হলো আসল উদ্দেশ্য এই মাসে যদি রসুলের জীবনী আলোচনা করার পর রসুলের সুন্নতের মহাব্বতের পরিবর্তে ইমানের পরিবর্তে আমাদের সমাজের মধ্যে আরো বেশি সিরিক ঢুকে যায় আরো বেশি বিদাত ঢুকে যায় তাহলে এই অনুষ্ঠানগুলো করার পিছনে কোনো লাভ আছে আরে জোরে বলে না লাভ আছে আজকে মুসলমানরা যত ওয়াজ মাহফিল করতেছে ওয়াজ মাহফিলের মাধ্যমে সুন্নতের পরিবর্তে বেদাত প্রচার পাইতেছে ইমানের পরিবর্তে সিরিক প্রতিষ্ঠা হইতেছে মুসলমানের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের পরিবর্তে কলহ সৃষ্টি হইতেছে যে ওয়াজ মাহফিলে যাইবেন সেই ওয়াজ মাহফিলে দেখবেন একজন আরজনকে গালি দিতেছে একজন আরজনের উপর আক্রমণ করতেছে ঠিক কিনা বলেন এখন আমরা এত বড় মুসিবতের মধ্যে পড়ে গেছি যে আমরা যদি হক কথা বলি যে তোমার এই সব সিরিকি কাজের কারণে বিদাতের কারণে আজকে মুসলমানের মধ্যে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে মুসলমানের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হচ্ছে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হচ্ছে এই ওয়াজগুলি যদি করি তাহলে যারা সিরিক করে তারা বেদাত করে তারা বলে যে হুজুর এইসব ওয়াজ করার দরকার নেই আপনি মিষ্টি মিষ্টি ওয়াজ করেন আর যদি না বলি তাহলে কি হয়ে যাচ্ছে কালো ভালো করে খেয়াল করেন আপনারা আপনাদের দেশে খেজুর গাছ আছে কিনা খেজুর গাছের মধ্যে একটা ছোট্ট বট গাছ গজায় খেয়াল করবেন গজায় কিনা এই বট গাছটা যদি না কাটেন সময় মতো কিছুদিন পরে দেখবেন যে এই খেজুর গাছের অস্তিত্ব নেই পুরাটা বট গাছ হয়ে গেছে তদ্রুপ আমরা যদি সিরিকের বিরুদ্ধে না বলি বেদাতের বিরুদ্ধে না বলি শূন্যতার গায়ের মধ্যে যে বেদাতের গাছ গজাইছে সেটা বড় হইতে হইতে একদিন এমন হয়ে যাবে যে আমাদের সমাজের মধ্যে আর রসুলের শূন্যতা পাওয়া যাবে না বেদাত ছাড়া ইমান পাওয়া যাবে না সিরিক ছাড়া সেই জন্য বেদাতের বিরুদ্ধে বলতে হবে সিরিকুর বিরুদ্ধে বলতে হবে এবং বেদাত এবং সিরিজের সবচেয়ে বড় ক্ষতি দিক হলো বেদাত এবং সিরিকের কারণে মুসলমানের মধ্যে আজকে কলহ দ্বন্দ্ব সৃষ্টি হইতে সেটি কিনা বলেন আজকে যত ওয়াজ মাহফিল দেখবেন সবগুলো ইসলামের নাম দিয়ে বেদাত প্রতিষ্ঠা করার ওয়াজ সিরিক প্রতিষ্ঠা করার ওয়াজ এবং এই বেদাত এবং সিরিকের মাধ্যমে মুসলমান আজকে কলহ সৃষ্টি হয়ে গেছে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়ে গেছে একে অপরের সহযোগিতার জন্য আসি না যার কারণে আজকে ও মুসলিম যারা আছে মায়ানমারের মুসলমানের কি অবস্থা ফিলিস্তিনের কি অবস্থা আফগানিস্তানের কি অবস্থা আজকে সিরিয়ার কি অবস্থা এইগুলি কিসের কারণে হয়েছে মুসলমানের মধ্যে আল্লাহ বলেন তোমরা আল্লাহ রজ্জুকে মজবুত করে ধরো 
ওয়ালা তাফাররাকু তুমরা বিচ্ছিন্ন হইও না আজকে আমরা কোরআন হাদিসকে বাদ দেওয়ার কারণে নিজস্ব মাতামত ইসলামের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে আমরা মুসলমানদের মধ্যে কলহ সৃষ্টি হয়েছে বেদাত মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য সৃষ্টি করে না মুসলমানদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতার সৃষ্টি করে আজকে মুসলমানের মধ্যে বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টি হয়ে গেছে যার সুযোগে অমুসলিমরা আমাদের মাতার উপর সুরি চালাইতেছে গলার উপর সুরি চালাইতেছে আর আমরা এদিকে ওয়াজ মাহবিল করতেছি আল্লাহ পাক বুজত মোহাম্মদুর রসুল সাল্লাহ আলহি ওয়াসাল্লামকে যেই যুগে পাঠিয়েছিলেন কি দিয়ে পাঠিয়েছিলেন সেই ব্যাপারে আমি সুরা নুনের কিছু আয়াত তারাবাদ করেছি আল্লাহ পাক বুজত বলেন নুন এইরকম শব্দ গুলোকে হরুফে মুখত্ত আদ বলা হয় কি বলা হয় এইগুলি হলো কোরআন শরীফের কুট এটা কি কোরআন শরীফের কুট কুট এটা কি কোরআন শরীফের এইগুলির অর্থ সবাই জানলে কি আর কোট থাকবে ভালো করে খেয়াল করেন এটা সবাই যদি এর অর্থ জানে এটা কি আর কোট থাকবে ব্যাংকের ম্যানেজারে সন্ধ্যায় যখন তার অ্যাকাউন্ট ক্লোজ করে আসে ব্যাংক ক্লোজ করে আসে তখন একটা কোট দিয়ে আসে এই কোট যদি দারোয়ানেও জানে এটা কি আর কোট থাকবে এই নুন ইয়াসিন এইগুলির অর্থ যদি আমি ও হামা সুমা মানুষ সবাই জানে এটা কি কোরআনের কোট থাকবে আল্লাহ বলতেছেন এইগুলি কোট আমি যারে জানাই দিই সে ছাড়া আর কেউ জানে না অতএব আমার এটা জানার দরকার নেই যেহেতু এটা কোরআনের কোট এরপরে বলতেছেন ওয়াল কলামি ওয়ামায়াস্তুরুন ওই কলম যে কলম দিয়ে মানুষ লিখে সেই কলমের শপথ রসুলের বিরুদ্ধে আর কোন অভিযোগ পাই নাই রসুল সুদ খাইছে ঘুষ খাইছে মা বাবার সাথে বিয়াদুবি করছে অন্য কোন অসশ্রুত্র কাজে লিপ্ত হয়েছে কোন অভিযোগ পাই নাই শেষ পর্যন্ত কি পাইছে তারা বলল যে এই লোকটা কি পাগল এই লোকটা কি নাহিমিন মহান রবুল আলমিন বলে হে নবী আপনি আমার দিন প্রচার করতে গিয়ে হুদের মধ্যে ওহুদের ময়দানে আপনি দন্দান মুবারক শহীদ করেছেন তাইফের ময়দানে রক্তার্থ হয়ে গেছেন মানুষ আপনাকে গালি দিয়েছে আপনি গালি শুনেছেন সবগুলো আমি রব্বুল আলমিনের জন্য করেছেন ও ইন্নালামুন আপনার জন্য অফুরন্ত পুরস্কারের ব্যবস্থা রয়েছে আমার কাছে ও ইন্নাকালিম আপনি সৎসূত্রের অধিকারী আপনি উত্তম চরিত্রের অধিকারী কে বলতেছেন ভালো করে খেয়াল করেন আমাদের স্লোগান আর আল্লাহর স্লোগানের মধ্যে একটু বয়স্কম আছে কার স্লোগান আর আমাদের স্লোগান আমাদের স্লোগান হলো স্বাস্থ্য সুখের মূল স্বাস্থ্য আপনারা ঘুমাচ্ছেন কারণ আমি খুব তাড়াতাড়ি শেষ করতেছি স্বাস্থ্য কৃষের মূল সুখের মূল আর আল্লাহর স্লোগান হলো চরিত্র সুখের মূল চরিত্র স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি চুরি করছে সুরিজে ধরা পড়ছে তার দু চার তাপর দিবি কিনে মানুষে নাকি না এই লোকটা স্বাস্থ্য ভালো সেজন্য তার তাপর দিয়ে নেই এরকম বলবে নাকি তাহলে স্বাস্থ্য ভালো থাকার পরও চরিত্র খারাপ হওয়ার কারণে চুরি করার কারণে তাপর কাইতেছে তাহলে স্বাস্থ্য যদি সুখের মূল হইতো তাহলে চরিত্র খারাপ হলেও হচ্ছে তাপর কাইতো না ঠিক কিনে বলেন স্বাস্থ্য কি সুখের মূল বর্তমানে স্বাস্থ্য সুখের মেল এই স্লোগানের কারণে আমাদের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় আছে জাতি সংঘের মধ্যে স্বাস্থ্য বিষয়ক অধিদপ্তর আছে ঠিক কিনা বলেন আল্লাহ রসুল বলতেছেন আল্লাহ বলতেছেন না স্বাস্থ্য সুখের মূল না চরিত্র সুখের মূল চরিত্র ঠিক থাকলে একজন লোকের স্বাস্থ্যও ঠিক থাকে আর স্বাস্থ্য ঠিক আছে চরিত্র ঠিক নাই স্বাস্থ্য ঠিক থাকলেও চরিত্র খারাপ হওয়ার কারণে সে মদ খেয়ে তার স্বাস্থ্যটা খারাপ করে ফেলে ঠিক কিনা বলেন আপনারা তাহলে 
চরিত্র সুখের মূল না শাস্ত্র সুখের মূল उत्तम चरित्र अधिकारी दुनिया उत्तम चरित्र अधिकारी कारे पाठ रसुल के उत्तम चरित्र अधिकारी रसुल पाकल्लम उत्तम चरित्र व्याख्या की निश्चय बर्तमान मानी भलो कर ख्याल करें कथा बोले शेष कर रसुन दिल मरीच नहीं मरीचर पर लवन दिया दिल मरीच नहीं लवन दिए दिल निर्देश कुरान चरित्र टीकना जुलूम करी प्रत्येक बस हजे जा मन करवाई नाम नामी दैनन्दिन जीवन पांच नाम कारे नामी कर मोहब्बते हज करते 
তাহলে আমরা যে ইবাদত যেখানে বেশি ভালো লাগে মনে চাই সেটা করি যেটা প্রয়োজন থাকলেও সেটা করি না ঠিক কিনা বলেন বর্তমানে আমরা ইসলামকে এই রকম বিচ্ছিন্নভাবে আমল করার কারণে ইসলামের শক্তি ধ্বংস হয়ে গেছে বর্তমানে মুসলমানরা ভালো করে খেয়াল করেন আমেরিকা আজকে পারমাণবিক অস্ত্রের মালিক কিনা কেন সে মনে মনে ভাবতেছে আমি যেখানে সেখানে ঝগড়া লাগাই দিব আমার কেউ কিছু বলতে পারবে না ও মুসলিম যারা আছে রাশিয়া ফ্রান্স লন্ডন আমেরিকা তারা যা ইচ্ছা তাই করার জন্য আজকে তারা শক্তির মালিক কিসের মালিক শক্তির মালিক আর মুসলমানরা আর একজনকে জুলুম করার জন্য নয় জুলুম থেকে বাঁচার জন্য কোনো মুসলিম রাষ্ট্রকে আজকে শক্তির মালিক তাহলে আফগানিস্তানে যদি মার খাই মায়ানমারে যদি মার খাই তাহলে আমরা তখন বলতে পারবো বাইজান জাতীয় সংঘ আমেরিকা সাহেব লন্ডন সাহেব ফ্রান্স সাহেব আমাদের মুসলমানের উপর মাছ দিতেছে আমরা একটু আপনার কাছে বিনীত অনুরোধ করছি আপনি একটু কিছু বলেন না ঠিক কিনা বলেন আর মুসলমান যেন কোন শক্তি অর্জন করতে না পারে মুসলমান শক্তি অর্জন করতে গেলেই মুসলমানকে এর আগে আগে মুসলমান দেশের মধ্যে কিছু জঙ্গি নামের কিছু লোক ঢুকাই দিয়া মারামারি শুরু করে দেয় তখন বলে যাই তোমরা তো জঙ্গি হয়ে গেছো তোমরা তো অস্ত্রের মালিক হইলে তোমরা শক্তির মালিক হইলে তো সারা বিশ্ব জঙ্গিবাদ ছড়াবে মুসলমানরা যেন শক্তি অর্জন করতে না পারে তার জন্য মুসলমান শক্তি অর্জন করতে গেলেই তারা পয়সা দিয়ে জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করে মুসলমান রাষ্ট্রগুলোতে ঠিক কিনা বলেন আজকে না হলে বাংলাদেশের মধ্যে যে জঙ্গিবাদ নামের যে আক্রমণ হয়েছে কোন ব্যবসায়ী তাদেরকে পয়সা দিছে কোন আলেমে তাদেরকে সমর্থন দিছে তাহলে এই জঙ্গিবাদ গুলো আসছে মুসলমান থেকে নয় এই জঙ্গিবাদ গুলো আসছে আমরা মুসলমানরা মাথা উঁচু করে দাঁড়াবো সেই দরজা বন্ধ করার জন্য তারা আগের থেকে আমাদের দেশে জঙ্গিবাদ সৃষ্টি করে আমরা যেন শক্তি অর্জন করতে না পারি তার জন্য একটা বড় কোট কৌশল কিনা বলেন আপনারা মুসলমান যতদিন পর্যন্ত এই সব সক্রান্ত গুলো বুঝবে না কোরআনের দিকে ফিরে যাবে না কোরআনের চরিত্র গ্রহণ করবে না কিছু গ্রহণ করবে কিছু গ্রহণ করবে না এই রকম অবস্থা থাকলে মুসলমান কোনোদিন মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারবে অতএব আমার কথা হচ্ছে এই রবিউল আওয়াল মাসে আজকে আমাদের শিক্ষা নেওয়া উচিত বিজয় দিবসে যে রকম দেশ প্রেম মানুষকে উজ্জীবিত করার জন্য বিজয় দিবস পালন করা হয় এই রবিউল আওয়াল মাসে বিভিন্ন ওয়াস মাহফিল থেকে আমাদেরকে এমন ভাবে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে যে শিক্ষার মাধ্যমে আমাদের ইমান তাজা হয় সুন্নতের প্রতি ভালোবাসা সৃষ্টি হয় বেদাতের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয় শিরিকের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয় আমাদের চরিত্রের জন্য মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের চরিত্রের সাথে মিল হয়ে যায় কোরআনের সাথে মিল হয়ে যায় তখন মুসলমান প্রতিবাদ করলে আল্লাহ শুনবে আর এখন আমরা প্রতিবাদ করলে আল্লাহ শুনে না ভালো করে খেয়াল করেন ছোট্ট ছেলে বাথরুমে ঢুকে গেছে কোথায় ঢুকে গেছে বাথরুমে ঢুকে গেছে সে চিটকিনি লাগাই দিছে চিটকিনি লাগাইতে জানে খুলতে জানে না সেই ছেলেটা কান্না করতেছে আম্মু আম্মু আপনি দরজা খুলেন মা যদি শত চেষ্টাও কর দরজা খুলতে পারবে কেন চিটকিনি কোন দিক থেকে বন্ধ ভিতরের দিক থেকে খুলতে হলে কোন দিক থেকে খুলতে হবে ভিতরের দিক থেকে আম্মু বলতেছে আব্বু তুমি ভিতরের দিক থেকে খুলো না হলে আমার দরজা খোলার কোন সুযোগ নেই আমরা আজকে কোরআনকে বাদ দিয়ে রসুলের সুন্নতকে বাদ দিয়ে উত্তম চরিত্রকে বাদ দিয়ে আল্লাহ রহমত থেকে দূরে সরে গিয়েছি আমরা রহমতের দরজা বন্ধ করে দিয়েছি আমরা লাইলাতুল কদরের দিন আল্লাহকে বলি আল্লাহ তুমি আমাদেরকে রহম করো দয়া করো ফিলিস্তিনের মুসলমানের উপর রহম করো দয়া করো আল্লাহ বলতেছে বান্দা তোমরা রসুলের সুন্নতকে কোরআনকে পিট দিয়ে তো যে তোমরা রহমতের দরজা বন্ধ করো তোমরা ভিতর থেকে রহমতের দরজা খুলো আমার রহমত তারপরে ঢুকতে পারবে তোমরা কোরআনকে বাদ দিয়ে আজকে রহমতের দরজা বন্ধ করে দিয়েছো সেখানে তো আমার রহমত ঢুকতে পারতেছে না ঢুকতে পারতেছে অতএব আমি এতটুকুই বললাম রাত বেশিক্ষণ ওয়াশ করার দরকার নাই যে মুসলমানের আজকে যে লাঞ্ছনা বঞ্চনা বেইজুতি আজকে যে মাথা উঁচু করে দাঁড়াইতে পারতেছি না সেটার পিছনে মূল কারণ হলো আমরা কোরআনকে ছেড়ে দিয়েছি কাকে ছেড়ে দিয়েছি কোরআনের দুশ্মন প্রত্যেক ঘরে ঘরে আমরা প্রথম কারাচারের মুসল্লি যারা আছি তারাই এক নম্বর কোরআনের দুশ্মন আপনারা মন খারাপ হয়েছে না এক নম্বর আপনাদেরকে বুঝাই দিলে বুঝবেন মোহাম্মদ আলী ওয়াসাল্লামের উপর যখন কোরআন নাজেদ হচ্ছিল আবু জেহেল 
दृष्टि रहीमी وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون ايش مسلم كافر ايش مسلم بكتي جرا كوري كوري سيب ترى تدير شنشد اين پاش كوري سيب لا تسمعوا لهذا القرآن اي قرآن تم رشور بنا والغو فيه قرآن راوات جدی تمہا در کانے پہنچ جائے تم را تو کن ہوئی ہل لڑ شروع کرے دیوے سیدکار شروع دو کرے دیوے لعلکم تغلبون جاتے کرو تم را قرآن را پرو باپتے کی مکتو دکتے بارو تو لے ابو جہل قرآن تے کے دور شرار جنو آئین پاش کر سے ابو جہل قرآن تے کے دور شرار جنو کی پاش کر سے شے جنو ابو جہل نام شن لے ابو جہل رحمت اللہ علیہ بولی نکی ابو جہل لعنت اللہ بولی اب آرا شن सूत्रकाले कुरान शरीफ शिक्षा देव दूर रखारेहल की प्रत्येक घरे घरे आसना उत्तर दें क्या अबू जेहल के आसिल कार प्रत्येक मुसलमान घरे घरे आबू जेहल ताले आपनी आबू जहल घरों घरे तक क्या आपने कैमने आला रहमत पाबे बालों घरे क्या करो नहीं बोलते शश कर बार बेशी बोल बना अपना मनोकुन हो जाएगा सर आमादेर इस कुला से ना प्राथमिक विद्यालय शेखने बांग्ला इंग्लिशी अंको इस्लामी शिक्षा आ सकी ना अच्छा बांग्ला पढ़ार पौर पंचम श्रीनी पास कर ले एक ट्रेसे� जाने ना कि ना कि अमी मिट्टे बोलते सी एक तरह से लेमन देखन तो इसको ले पढ़ार पढ़ जो दी इंग्लिश किसू जानते पारे बंगला पढ़ार पढ़ जो दी किसू बंगला जानते पारे ओंको पढ़ार पढ़ जो ओंको किसू जानते पारे किंतु इसको ले इस्लामी शिक्षा ताकार पड़ो शे इस्लामी शिक्षा पढ़ार पढ़ कोनो जो दी प्राइवेट ताली बुझा अच्छी की स्कूलर में दी बांग्ला शिक्षा से बांग्ला शिक्षा पढ़ाई इंग्रजी ऐसे इंग्रजी पढ़ाई ओंको ऐसे ओंको पढ़ाई इस्लामी शिक्षा बेतुन उन्हें इतार पड़े इस्लामी शिक्षा होई ना ते इस्लामी शिक्षा ते के दूर रखा जिन्हों पुत्ते एक प्राथमिक विद्यालय ये आबू जहल उद्भाषाई पुत्तिक घोड़ों घोड़े माँबाबो स्कूल में दे जरा इस्लामी शिक्षण नाम दिए बेतुन नीचे से तारा वो शबाई कुरान शेरू रिव्यूज़ दिया करते से पोषण नहीं है कुरान शेरू पढ़ाई तीसने चाह आबू जहल बोलते से क्या नाम जवाब दरके शैतान बोलते से आमितो फोटे कोरी फिल्सी क्या नाम जवाब दरकर नहीं 
ঠিক কিনা বলেন এখন আমরা সারা দিন দোয়া করতেছি আল্লাহ তুমি আমাদের উপর রহম করো আল্লাহ বলতেছেন তোমাদের উপর কার উপর রহম করব তোমরা তো কোরআন ছেড়ে দিয়ে আমার রহমত থেকে বঞ্চিত হয়ে গেছো আজকে কোরআন ছাড়ার প্রতিযোগিতা কেউ এক এক জনে এক এক দিকে সারতেছে যার যে দিকে কেউ পর্দা ভালো লাগে না সেই জন্য পর্দা সারতেছে আবার কারো জাকাত দিতে ভালো লাগে না তার জাকাত ছেড়ে দিচ্ছে আর একজন সুদ কাইতেছে আর একজন গুস কাইতেছে ইসলাম আমরা সবাই মানতেছি ইসলাম আমরা সবাই কিন্তু সবাই কি রকম মানতেছি বলেন যার যেটা ভালো লাগে সেটা যার যেটা ভালো লাগে সেটা একজনের নামাজ ভালো লাগে সে নামাজ পড়ে পর্দা করো না আর একজনের পর্দা ভালো লাগে সে আবার শব্দ বসা ভালো লাগে না আরেকজনের আবার সবকিছু ভালো লাগে মা বাবার খেতমত ভালো লাগে না আরেকজনের মা বাবার খেতমত ভালো লাগে বোনের হক দিতে ইচ্ছা করে না বহুত বড় বড় মানুষ বোনে যদি সম্পত্তি ছাই বলে যে তুমি আমার বাড়িতে বেড়াইতে আসতেছো না তুমি আসতেছো না ভাই বোনের মোহাব্বত কি তুমি আমার বাবার সম্পদ চাইতেছো কেন এরকম বলে না বহুত লোক আছে আমি বলি আমাদের একজন বুজুর্গ মুফতি আজুল হক রহমতুল্লাহ আলী পটিয়া মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা উনি এক বাড়িতে বেড়াইতে গেছে কি করছে বেড়াইতে গেছে বড় একটা মাছ রুই মাছ কি মাছ রুই মাছ আনছে রুই মাছের কল্লাটা কমপক্ষে দুই তিন কেজি হবে কয় কেজি হবে তো হুজুরে বললো যে ভাইজান তুমি এত বড় রুই মাছ পাইছো কোথায় বলো হুজুর আমাদের পুকুরে পাইছি কোথায় পাইছি আমাদের বলে পুকুর এটা কার বলে যে এটা আমার দাদার পুকুর কার পুকুর কার পুকুর হুজুরে শুনতে শুনতে বলে যে দাদার পুকুর যদি হয় তোমার দাদার ছেলে ছিল না বলেন না ছিল দাদার ছেলে ছিল কিনা আচ্ছা দাদার ছেলেদের ছেলে ছিল না তাহলে এই পুকুরের মধ্যে এখন পন পাঁচ জন কমপক্ষে অংশীদার হয়ে গেছে না কয়জন অংশীদার হয়েছে কয়জন হুজুর বললো যে তোমার দাদার পুকুর তাহলে বোঝা যাচ্ছে এখানে কমপক্ষে এই রুই মাসের মধ্যে পঞ্চাশ জন শরিকদার আছে কয়জন শরিকদার তাহলে তুমি যে এখন পঞ্চাশ জন শরিকদারকে না দিয়ে তুমি একা রুই মাছটা আনছো তোমার জন্য কি এটা জায়জ হবে হুজুর বললো যে আমি এটা খাইতে পারবো না বলে যে হুজুর আমি পরবর্তীতে আমাদের বন্ধুদেরকে একটা মাছ বেশি দিয়ে দেবো পয়সা দিয়ে দেবো ওইটা করবো হুজুর বলছে যে এটা কি রকম হলো তাহলে তো ওই রকমই হলো যে আজকে দিয়ে দিলাম হারামটা খেয়ে নিলাম পরে শোধ করলাম আজকে এখন নামাজের আজান হয়ে গেছে নামাজটা উজুর জামাত চলে যাইতেছে আগে নামাজটা পরে নিলাম তারপর উজুরটা করবো জামাত চলে যাইতেছে সেদিন কি করবো নামাজটা আগে পরে নিব উজুরটা আগে আমরা খেয়ে নিব তারপরে এটা তুমি তাদেরকে হক আদায় করবো উজুর বললে কামা দেখেন ভাই বোনের হক আদায় না করার কারণে রুই মাছ পাস করার পর সামনে দেওয়ার পর হুজুর আর খাই আমরা কি বর্তমানে কোন বোনের হক আদায় না করলে বাইয়ের হক না দিলে সেটা কেউ হারাম বলে মনে করি মনে করি না এমন কি আশ্চর্য লাগে আমার মুসলমানের মধ্যে বর্তমানে অযথা কাজ বেশি কি কাজ বেশি অযথা অর্থহীন কাজ বেশি আমি একটা দৃষ্টান্ত দেব আপনাদের এখানে বিয়ে শাদি হয় আচ্ছা বিয়ে শাদির মধ্যে গাড়ি সাজাই না আচ্ছা গাড়ি সাজানোর টাকা নগদ না বাকি मोहरणारोहरणारोहरणारोहरणारोहरणारोहरणारोहरणारोहरणारोहरणारोहरणारोहरणारोहरणारोहरणारोहरणारोहरणारोहरणारोहरणारोहरणारोहरणारोहरण
উভয় দলে পড়ে বলে নামাজ ফরজ সেজন্য তার পুরো নামাজ পড়ি না আমরা আর যেটা কেউ বলছে কেয়াম করা ভালো কেউ বলছে কেয়াম করা ভালো নয় সেটা নিয়ে আমাদের জান যাইতেছে তাহলে আমাদের অবস্থাটা কি হলো একজন লোকের এখানে একটা তিল হইছে তিল কালো তিল ছিলেন না আপনারা কালো তিল কারো ভালো লাগে কারো ভালো লাগে না সেই জন্য এইটা চিকিৎসা করার জন্য লন্ডন চলে গেছে আর পেটের মধ্যে লিভার ক্যান্সার হয়েছে সেটা নিয়ে সে খুশির মধ্যে আছে নামাজ ছেড়ে দিচ্ছি আমরা রোজা ছেড়ে দিচ্ছি পর্দা করতেছি না এটা হলো আপনার ইমানের মধ্যে ক্যান্সার হয়েছে এটা নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নাই টুফি কি ধরনের দেবে পাগড়ি কয়েহাত হবে একটার উত্তর দিলে একটার উত্তর দিলে এক নম্বর সেরকম দশটি প্রশ্ন আছে আর দশ দশের আছে নয়টা প্রশ্ন ব্রড কোয়েশন বলে এটাকে কি বলে ব্রড কোয়েশন ওই নয়টা প্রশ্নের উত্তর দিলে কত পাবে নব্বই পাবে আর দশটি প্রশ্নের উত্তর দিলে কত পাবে দশ এটা কেন শর্ট কোয়েশন শর্ট কোয়েশনের উত্তর দেওয়ার জন্য তিন ঘন্টা শেষ আর যেটা নয়টা প্রশ্ন বড় বড় প্রশ্ন একটার মধ্যে দশ নম্বর করে সেটার জন্য কোনো তার বাজেট নাই এই ছেলেটা কোনদিন পাস করবে সে যদি বলে স্যার আমি দশটা লিখছি আরে দশটা সবগুলি মিলেই তো দশ নম্বর দশটা সবগুলি মিলে দশ নম্বর সেটার জন্য জান দিয়ে দিতেছে আর যেটা নব্বই প্রশ্ন উত্তর আছে সে যে কোনো খবরেই হাত এরকম বাঁধবে আমি নাচতে পড়বে আমি জুরু পড়বে প্রত্যেক তাকবিরের সময় হাত উঠাবে সবগুলি মিলে হলে ইসলামের মধ্যে এগুলোর জন্য মুস্তাহাব এগুলোর জন্য দুই নম্বর আমাদের জন্য নিয়ামত হিসেবে এসেছিলেন আর আল্লাহ রসুল উত্তম চরিত্রের অধিকারী এই উত্তম চরিত্রের ব্যাখ্যা হলো কোরআন শরীফ উত্তম চরিত্রের ব্যাখ্যা কি কোরআন শরীফ কোরআন শরীফ বর্তমানে আমরা যার যার মন মতে মানছি যেটা ভালো লাগে যার সেটা ভালো মানি আর যেটা ভালো লাগে না সেটা সেটা মানি না সেই জন্য বর্তমানে আমরা আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমতের ভাগিদার হচ্ছি না আমরা মায়ানমারের মুসলমানের জন্য দোয়া করব মায়ানমারের মুসলমান আজকে এই অবস্থায় পৌঁছার জন্য পিছনে কি দায়ী ছিল আফগানিস্তানের মুসলমান এই অবস্থায় পৌঁছানোর জন্য কি দায়ী ছিল সেটা হলো কোরআন ছেড়ে দেওয়া আমরা যদি এইভাবে কোরআন ছেড়ে যেতে থাকি হুজুর রহজুররা মারামারি করতে থাকি একদিন আসবে আমাদের উপর জুলুম হবে নির্যাতন হবে অন্য দেশের মুসলমানরা আল্লাহ বাংলাদেশের মুসলমানের উপর জুলুম হইতেছে তুমি একটু রহম করো দয়া করো কিন্তু তারা রহমের জন্য দোয়া করবে আমরা কিন্তু জালেমের হাত থেকে বাঁচতে পারবো না ঠিক কিনা বলেন আপনারা কি চান সেই রকম একটি দিন আসবে সেটাকে আপনারা চান শুধু ওই রকম হলি হবে না দক্ষিণ লাইনের মধ্যে গড় কিসের মধ্যে গড় লাইনের মধ্যে গর দক্ষিণ পাশে আগুন ধরছে আমি মনে মনে ভাবতেছি আল্লাহ আমার গর যে আগুন না আসে একটু দোয়া করতেছি আগুন যদি ওইটা না নিবেন দক্ষিণ পাশের গরের আগুন যদি না নিবেন আস্তে আস্তে উত্তর মাথা পর্যন্ত আসবে আজকে আফগানিস্তানের আগুন ফিলিস্তিনের আগুন মায়ানমারের আগুন এইগুলি যদি না নিবেন আস্তে আস্তে আপনি পর্যন্ত আসবে ঠিক কিনা বলেন আমাদেরকে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করতে হবে নিজের গরু আগুন যেন না আসে তার জন্য মদিনার দিকে ফিরে যেতে হবে আর মুসলমানের জন্য যতটুকু সাহায্য করা অবশ্যই সাহায্য করতে হবে ভালো করে খেয়াল করেন আজকে যদি বাংলাদেশের মধ্যে একজন দশজন যদি হিন্দু মারা যাইত পত্র পত্রিকা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামার জন্য সারা টিভি চ্যানেল পত্র পত্রিকা লাল হয়ে যাই আজকে মুসলমান মারা যাচ্ছে সেই জন্য জাতিসংঘের কফি আনাম পর্যন্ত বলছে বলে যে এটা গণহত্যা না এটা হলো সহিংসতা 
বলছে কিনা কত বেহায়ার বেহায়া কেন বলছে কেন বলছে জানেন কেন বলছে জানেন এক্সেলের রাস্তার মধ্যে দাঁড়ায় দাঁড়ায় কাঁদতেছে পথিক বলল তুমি কেন কান্না করছো বাবা বলে যে আমার আম্মুকে আব্বু মারছে তোমার আব্বু তোমার আম্মুকে কেন মারছে বলে যে আমার আম্মুকে মারছে আমার আম্মু ছেলে বেলে হইতেছে না সেই জন্য তো তোমার আম্মুর ছেলে বেলে হইতেছে না তুমি কোথ থেকে আসছো বলে যে আমার আম্মার যে সেই বিচার করবে কে আমার আম্মার তো সেই বিচার করার মতো শক্তি নাই সেই জন্য তার আম্মু ছেলে না হইউ ছেলে হয় নাই তার জন্য পিঠা খাইতেছে আম্মু কিসের কারণে শক্তি বর্তমানে আমরা মুসলমানরা জুলুমের শিকার কোন দেশের মধ্যে আজকে জঙ্গিবাদ বলতেছে জঙ্গিবাদ বলতেছে মুসলমান আমি মধ্যে মুসলমান জঙ্গিবাদ হওয়ার কারণে এই পর্যন্ত পাকিস্তানে জঙ্গিবাদ হয়েছে এই পর্যন্ত আফগানিস্তানে জঙ্গিবাদ হয়েছে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদ হয়েছে তো মুসলমানের মধ্যে কেন হইতেছে আমরা যদি জঙ্গিবাদ হই ও মুসলিমদেরকে ক্ষতি করতে চাই তাহলে আমেরিকার মধ্যে হবে সেটা লন্ডনের মধ্যে হবে সেটা استغفر الله ربي من كل ذنب واتوب اليه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه دعاء كي امي করে দেব আচ্ছা আমি একটা কথা বলি ভাইজান محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم ارشاد করেন কোন বাকিয়ান او متবাকিয়ান তোমরা দোয়া করার সময় আল্লাহর কাছে কান্না করো আর যদি কান্না নাও আসে কান্নার ভান করো কান্নার কি করো আপনি ভান করে নামাজ পড়লে আল্লাহ পছন্দ করে না ভান করে কোনো আবাদ করলে আল্লাহ পছন্দ কিন্তু কান্না না আসলেও ভান করে কান্না করলেও আল্লাহ কি করে তাহলে বনিতা কোনো আবাদের মধ্যে আল্লাহ পছন্দ করে না শুধুমাত্র কোথায় পছন্দ করে কান্নার সময় আল্লাহর কাছে দোয়া করার সময় কি করার সময় তাহলে কান্না না আসলো কান্নার ভান করবে আল্লাহর পছন্দ হবে الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تضيع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربنا لا تضيع قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب العالمين أبنى الشاهي درباري আপনার নেক বন্ধা যাদেরকে এতক্ষণ পর্যন্ত কোরআনের মজলিসে তাকার তাওফিক দান করেছেন তাদেরকে নিয়ে তোমার শাহি দরবারে হাত উঠিয়েছি মাওলা জীবনে যত গুণা করেছি পাপ করেছি সীমা লঙ্ঘন করেছি রে মাওলা আমরা আপনার রহমতের দিকে তাকে হাত উঠিয়েছি মাওলা তুমি ক্ষমা না করলে আর কার কাছে গিয়ে ক্ষমা চাই বরে মাওলা তুমি রহমান তুমি রহিম তুমি গফার জনুব সত্তার লয়ব মৌলা মেহরবানি করে দয়া করে আপনি আমাদের গুনা খাতা মাফ করে দাও মৌলা আমাদের মা বাবা দাদা দাদি নানা নানি আত্মীয় স্বজন যারা কবরবাসী হয়ে আছেন আদি শরীফের মধ্যে এসেছে কবর রাজাব যখন অসৎ বান্দাদের উপর শুরু হয়ে যায় তখন কবর সংকীর্ণ হইতে হইতে ডান পাজর বাম পাজর হয়ে যায় কবর আজাবের ফেরেস্তারা যখন আজাব শুরু করে দেয় তখন কেউ যদি আজাবের আজাব সহ্য করতে না পারে কেউ যদি চিৎকার দিতে থাকে কবর আজাব কমানোর পরিবর্তে ফেরেস তারা আরো কবর আজাব বাড়িয়ে দেয় মৌলা মৌলা কবর আজাবের কথা কল্পনা করতেও ভয় লাগে লোম খারাপ হয়ে যায় মৌলা মৌলা জানি না আমাদের মা বাবা দাদা দাদি নানা নানি আত্মীয় স্বজনের মধ্যে কেউ যদি কবর আজাবের মধ্যে থাকে মৌলা তাদের কবর আজাব মাফ করে দাও মৌলা মৌলা আপনার কাছে হাত উঠিয়েছে আমাদের মধ্যে যারা অসুস্থ রয়েছেন তাদেরকে সুস্থতা দান করে দাও 
দাও যারা অভাবগ্রস্ত তাদের অভাব দূরীভূত করে দাও যারা ঋণগ্রস্ত তাদের ঋণ আদায় করার তফিক দান করে দাও আমাদের ছেলে মেয়েগুলো আপনি কবুল করে নাও মৌলা মৌলা আমাদের ছেলে মেয়ে রব্বুল আলমিন তাদেরকে বিপদগামী হওয়া থেকে হেফাজত করো বেনমাজি হওয়া থেকে হেফাজত করো মৌলা মৌলা আপনার কাছে হাত উঠিয়েছি আজকে আমরা মুসলমান নাম নিয়েছি আমাদের নাম মুসলমান কিন্তু ও মুসলিমরা আমাদের উপর জুলুম করতেছে আজকে এই জুলুম কেন করা হচ্ছে আমরা জানি আমরা কোরআন ছেড়ে দেওয়ার কারণে শূন্য থেকে দূরে সরে যাওয়ার কারণে রব্বুল আলমিন আমরা কাফের ইহুদি নসরা ও মুসলিমদের পক্ষ থেকে জুলুমের শিকার হচ্ছি মৌলা মৌলা আমাদেরকে মেহরবানি করে দয়া করে মদিনার দিকে ফিরে যাওয়ার তৌফিক দান করে দাও মৌলা রব্বুল আলমিন রহমান রহিম গফার উদ্দুনব সত্তার উল আয়ুব তুমি দেখতেছ আজকে মায়ানমারের মুসলমানের কি অবস্থা আফগানিস্তানের মুসলমানের কি অবস্থা ফিলিস্তিনের মুসলমানের কি অবস্থা শেষনিয়ার মুসলমানের কি অবস্থা সিরিয়ার মুসলমানদের কি অবস্থা রে মৌলা আজকে আমরা খুশিতে খুশিতে কাইতেছি রব্বুল আলমিন ছেলে বেলে নিয়ে শান্তি যাচ্ছি আমাদের মা বোনদের কি অবস্থা রে মৌলা তুমি দেখতেছ আমরা নাফরমানি করলে তোমার করেছি কোন মুসলিমদের ক্ষতি আফগানিস্তানের মুসলমান কে জুলুম থেকে হেফাজত করো মায়ানমার মুসলমানদের মা বোনদের ইজ্জত রক্ষা করার ব্যবস্থা করে দাও মৌলা তোমার কাছে হাত দিয়েছি মৌলা আমাদের মা বোনরা আজকে কি ধরনের জুলুমের শিকার হচ্ছে নির্যাতনের শিকার হচ্ছে মানবিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে শারীরিক নির্যাতনের শিকার হচ্ছে রব্বুল আলমিন ফেসবুকে দেখলে দেখার মতো হয় না সুখে সহ্য করা যায় না রে মৌলা কলবে বরদাস্ত করতে পারতেছি না রে মৌলা মৌলা আমাদের মায়ানমারের মুসলমানদের উপর যেই জুলুম হইতেছে সেই জুলুম থেকে তাদেরকে হেফাজত করো মৌলা মৌলা তোমার কাছে হাত উঠিয়েছি রব্বুল আলমিন আজকের এই ওয়াস মাহাবিলকে তুমি কেয়ামত পর্যন্ত জন্য কবুল করো না রব্বুল আলমিন আমরা যারা এখানে উপস্থিত হয়েছি এই ওয়াস মাহাবিলকে আমাদের জন্য হেদায়তের জরিয়া বানিয়ে দাও হেদায়তের জরিয়া বানিয়ে দাও আমাদের গুনা কথা মাফ করে দাও মাওলা তোমার কাছে হাত উঠিয়েছে আমাদের দেশের উপর রহমত নাজিল করো আমাদের দেশকে আসমানি জমিন এবারা মুসিবত থেকে হেফাজত করো মৌলা জনাব আব্দুল গফুর বিন সোনাফর হায়াতের মধ্যে বরকত দান করে দাও তার পরিবার পরিজনকে কবুল করে তার ছেলে মেয়ে সন্তান গুলোকে কবুল করে নাও বিশেষ করে তার বাবা সোনাফর আলীর রহমতের জন্য ইসালি সবের জন্য এই মাহফিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে মৌলা তার বাবার কবরকে জান্নাতুল ফের দাও সেটা টুকরা বানিয়ে দাও রব্বুল আলমিন গুনা কথা ডাকলে মাফ করে দাও রহমতের ব্যবস্থা করে দাও মৌলা আপনার কাছে হাত উঠিয়েছে আমাদের মধ্যে যারা হজ করার নিয়োগ করেছেন তাদেরকে হজ করার তফিক দান করে দাও বিশেষ করে যে সমস্ত বন্ধু বান্ধব তাদের সালামের সাথে আমাদের সালাম টুকুন কবুল করে নাও মৌলা মৌলা রাফি বিন মনির হায়াত মধ্যে মৌলানা রাফি বিন মনির হায়াত মধ্যে বরকত দান করে দাও তার ওয়াজের মধ্যে তাসির সৃষ্টি করে দাও হেদায়তের জরিয়া বানিয়ে দাও এখানে যে সমস্ত বক্তারা ওয়াজ করেছেন প্রত্যেক বক্তাকে আপনি এখলাস দান করে দেন মৌলা রব্বুল আলমিন তাদের কথার মধ্যে বরকত দান করে দাও মৌলানা রাফি বিন মনির এলম আমল মধ্যে বরকত দান করে দাও এলম আমল বাড়িয়ে দাও মৌলা রব্বুল আলমিন তার এলমকে দিনের জন্য ব্যবহার করার তৌফিক দান করে দাও দুনিয়ার জন্য বেচা বিক্রি করা থেকে হেফাজত করো মৌলা আমাদেরকে রবুল আলমিন সুন্নত এবং ইমানের উপর অবিচল থাকার তৌফিক দান করে দাও সিরিক বেদার থেকে বেঁচে থাকার তৌফিক দান করে দাও কোরআনের দিকে ফিরে যাওয়ার তৌফিক দান করে দাও রসুল সুন্নতকে আঁকড়িয়ে দেওয়ার তৌফিক দান করে দাও কালিমার জন্য জান মাল কুরবান করার তৌফিক দান করে দাও কালিমার জন্য জান মাল কুরবান করার তৌফিক দান করে দাও কালিমাহমদুর রসুল রক্ষা করার জন্য আমাদের জান মালকে তুমি কবুল করে নাও মৌল আপনার হাবিবের সুন্নতর জন্য আমাদেরকে শহীদ কওয়া তৌফিক দান করে দাও আপনার হাবিবের সুন্নতকে প্রতিষ্ঠা করার তৌফিক দান করে দাও আমাদের দেশের উপর রহমত নাজিল করো আমাদের দেশের শাসক বর্গ যারা আছে তারা যেইভাবে শাসন করলে তুমি খুশি হবে দেশের মানুষ শান্তিতে থাকবে সেইভাবে তাদেরকে শাসন করার তৌফিক দান করে দাও ভুল ভ্রান্তিকে হেফাজত করো দেশের ক্ষতি হবে দিনের ক্ষতি হবে সেই রকম পরিকল্পনা থেকে তাদেরকে হেফাজত করো মাও 
महिला मे सन्तान बड़ है विवाह उपयुक्त है से माँ बाबा गुम है ना चिंत कन्या उपयुक्त पत्र पत्रस्थ कर बंधु बान्धव कन्या रही है से सब कन्या गुलुक्त पत्रस्थ कर तफेक दान कर दाओ हमारे माँ बोर ने हजत गुल तुम कबुल कर नाओ रब्बुल आलमीन जे समस्त घर मध्य शाशुड़ी बौमा के कष्ट दे से शाशुड़ी के हेदायत दिया दाओ जे सब घर मध्य बौमा शाशुड़ी के कष्ट दे से बौमा के तुम हेदायत दिया दाओ मौला रब्बुल आलमीन अपनार हाथ उड़िए समस्त नेक मकासद गुल तुम कबुल कर नाओ हजत गुल तुम कबुल कर नाओ हालाल रिजिक बंदोबस्त कर दाओ हराम बेचे थार तौफिक दान कर दाओ आब्दुल गफिर बीन सुनाफर के तुम कबुल कर नाओ तरल मध्य बरकत दान कर दाओ तर भाई बोन भातीजा रब्बुल आलमीन परिवार परिजन सवार साथ मिलेमेशार तार तौफिक दान कर दाओ तरवार प्रत्येक मध्य एके अपर प्रति मिल मोहब्बत सृष्टि कर दाओ तर बाबा जे भाव खुशी हो ता दुनिया जीवन जापन कर ले तर मध्य मिल मोहब्बत सृष्टि कर दाओ मौला रब्बुल आलमीन सुनाफर आली साहेब الله إلا الله محمد رسول الله